ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது சட்டுன்னு அஞ்சே நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய உடைத்து ஊற்றிய முட்டை குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு மண் சட்டி வச்சு நல்லா ஹீட்டான பிறகு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் ஓரளவு சூடான பிறகு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோம்பு லைட்டாக ஹீட்டாகட்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிளகோட வாசனை வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்புக்கு இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொறிட்டும் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை தட்டிட்டு சேர்க்கணும் ஒன்று ரெண்டாக தட்டி சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா மனமாக இருக்கும் இந்த சின்ன வெங்காயத்தில் செய்யும்போது இந்த குழம்போட டேஸ்ட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க அடுத்ததாக இதோட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு வெங்காயத்தையும் சேர்த்து செய்யும்போது குழம்போட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காரத்துக்காக ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த அளவுக்கு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா வதக்கிடுங்க இதை வந்து நல்லா பொன்னிறமாலாம் வதங்க வேண்டியது இல்லை லைட்டாக இதோட கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் வீட்டில் காய்கறி எதுவும் இல்லாத சமயத்தில் இது போல் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு இப்போ நல்லா வதங்கின பிறகு இதோட ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு அடுத்ததாக மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்க்கறதுனால மிளகாத்தூளை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் போட்டால் போதும் அதிகமாக சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப காரம் ஆகிடும் அதுக்காக இப்போ சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குனிங்கன்னா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வதங்கின பிறகு இதோட குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா குழம்பு மிளகாய் தூளில் நிறைய வந்து மசாலா சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் அதனால் இந்த குழம்புக்கு சேர்க்கும் போது ரொம்பவே மனமாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம அரைச்சிட்டு சேர்க்கறதுனால குழம்பு நல்லா திக்காக நல்லா கிரேவியாக கிடைக்கும் இது வந்து சப்பாத்தி இட்லி தோசைக்கெலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு இப்போ இது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்த பிறகு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு மிளகாய் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை வதக்குறப்பவே கொ வீடே நல்லா அந்தளவுக்கு நல்லா மனமாக இருக்கும் இப்போ இதோட ராஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இப்போ இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சு வரணும் அப்போ தான் நல்லா திக்காக கிரேவியாக வரும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு திக்காக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப விட்டுற வேண்டாம் இந்த குழம்பு கிரேவியாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா திக்காகிடுச்சு கொதித்து இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் இப்போ இந்த அளவுக்கு கிரேவி வந்த பிறகு நம்ம அடுத்த பொருளை சேர்த்துக்கலாம் சின்னதாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பை வேணும்னா அந்த டைமில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதோட தேங்காய் கசகசா முந்திரி மூணும் சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனும் 
ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ இதோட கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து இதை நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடுங்க ஒரு கொதி வர்றது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பை வந்து ஆல்ரெடி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைனா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நமக்கு எத்தனை முட்டை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் முட்டை சேர்த்துட்டு இதை வந்து உடனே கிளறி விடக்கூடாது இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது நல்லா வெந்துடும் நீங்கள் வந்து கிளறி விட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக குழம்பில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு போட்ட முட்டை அப்படியே வந்து நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சுவையான முட்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா அந்த வீடியோவை லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்